பீன்ஸ் மெழுகு புரட்டிக்கு கட் பண்ணிட்டேன் இங்கே கேபேஜ் தோவரனுக்கும் கேரட் தோவரனுக்கும் கட் பண்ணியாச்சு சாப்பரில் ஸோ இப்போ வந்து மொத்தமாக அரைச்சிட போகிறேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து இதை நான் அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் இது வந்து தொவரனுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கொஞ்சோண்டு கோகோனட் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ அந்த கோகோனட் ஆயிலில் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கடுகு ஸோ இது பொரியட்டும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒன் மினிட் காட்டே பண்ணி விடுங்க உப்பு ஓகே ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம பீன்ஸ் வந்து நல்ல குக் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் சில்லி பவுடர் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம பீன்ஸ் வந்து நல்ல ஆயிலில் வந்து லைட்டாக சாட்டே ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் தேங்காய் வந்து ரா துருவண தேங்காய் அரைச்சது கிடையாது அதோடய பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து கேரட் தோவரன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் இதே ப்ராசஸ் தான் முட்டைக்கோஸ் தோவரனுக்கும் கேபேஜ் தோவரனுக்கும் அதனால் இதை மட்டும் காணிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு இது வந்து ஆயில் வந்து கோகோனட் ஆயில் இதில் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடுகு நீங்கள் வந்து வர மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் பட் நான் சிம்பிளாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவப்பலாம் ஸோ இப்போ வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டை போட்டுடலாம் கேரட்டு கூட கொஞ்சம் உப்பு ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணி விடுங்க ஸோ கேரட் வந்து நம்ம பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து கேரட் வந்து நல்லா வதங்கியாச்சு குக்கும் ஆயாச்சு ஸோ இப்போ வந்து மகி சும்மா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கோகோனட் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ கோகோனட்டை போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க வேண்டாம் சுற்றுண்டா பாப்பா அங்கே போய் விளையாடுப்போ சுடும் சுடும் கை சுட்டும் போ ஓகே ஸோ கோகோனட் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு நல்ல ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட கேரட் தோவரன் ரெடி ஸோ நான் வந்து கேபேஜ் தோவரணும் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கேரட் தோவரன் பண்ணல அதே தான் ஆனால் வந்து ஒரு சேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கே மஞ்சள் பொடி மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பீட்ரூட் பச்சடி பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி வந்து இந்த என்ன சொல்ல நிறைய மெனு தான் டிஷ்ஷஸ் தான் பண்ணுறோன்னே பேர் ஆனால் வந்து எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ கோகோனட் ஆயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு வர மிளகா அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஸோ இது பொரியட்டும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நான் எவ்வளோ பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் இல்லைனா வந்து துருவிக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ணும் இது வந்து துண்டு துண்டாக இருக்கக்கூடாது இந்த பச்சடி வந்து அப்படியே குக் ஆகி அப்படியே ஒரு என்ன சொல்ல திக்காட்டு ஒரு இது மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பொடி துருவலில் போட்டு துருவிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பீட்ரூட் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல வேகம் செஞ்சாச்சு இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா இவ்வளோ மட்டும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்பலாம் குக் பண்ண வேண்டாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் ஒரு பவுலில் மாற்றிட போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் பச்சடி என்னோட ஃபேவரட் என்னோட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பைனாப்பிள் பச்சடி ஸோ கோகோனட் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹாட் ஆனோன்னா உளுத்தம் பருப்பு கடுகு வர மிளகா கருவேப்பில் ஸோ எப்பவும் போல் நாலு சீசனிங் ஸோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ வந்து நான் பைனாப்பிள் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அரைச்சினா வந்து சாப்பரில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் சங்கி அட்டு நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் குறை குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணிடலாம் 
சோ இப்ப இது கூடயே வந்து மஞ்சள் பொடி ऐड பண்ணிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் sugar சோ நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் போல sugar ऐड பண்ணேன் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா நீங்க ऐड பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப இத நல்லா mix பண்ணி வச்சிடுங்க சோ பைனாப்பிள் வந்து ரொம்ப வேகணும் இல்ல ஆனா வந்து அந்த ஒரு பச்சை ஸ்மெல் வந்து போகணும் அது வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் ஆகும் அதனால ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் சோ இங்க பாருங்க நம்ம பைனாப்பிள் வந்து நல்ல குக் ஆயாச்சு இப்ப வந்து நான் இதுல இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் நீங்க வந்து தேங்காய் போடணும்னு அவசியம் இல்லை தேங்காய் போடாம வெறும் தயிர் மட்டும் கூட விட்டுக்கலாம் பட் நான் வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதனால தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா இவ்வளோ அரைச்சதை வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இந்த தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம நம்மளோட ரெண்டு பச்சடியோட மிக்சர் வந்து இப்போ நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கெட்டி தயிர் போட்டுடலாம் ஸோ தயிர் வந்து கூல் ஆனவனை தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னா தயிர் வந்து சூடாக இருக்கும்போது ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த க்ரீமினஸ் வராது அதனால தான் ஸோ நம்மளோட பைனாப்பிள் பச்சடி அதே மாதிரி பிங்க் பச்சடி பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து அவியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து எல்லா காயும் எடுத்திருக்கேன் கேரட்டு முருங்கக்காய் பூசணிக்காய் புடலங்காய் தடியங்காய் வாழைக்காய் பொட்டேட்டோ பீன்ஸு எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் மட்டும் போட்டுருவோம் ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ வந்து உப்பு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஸோ ஆக்சுவலி நான் மஞ்சள் பொடி போட போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த அவியல் நான் வந்து ஒயிட் கலரில் வைக்க போகிறேன் மலபார் அவியல் மாதிரி ஸோ உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ இது ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு எனக்கு கொஞ்சம் கொலைவாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் துண்டு துண்டாக இருந்தால் பிடிக்காது ஓகே அதனால் நான் அதுக்கு தக்கன குக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா இவ்வளோ அரைச்சிருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் அந்த ஸோ இந்த டைமில் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் இது ஆத்தன்டிக்கான ரெசிபின்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ இது என்னோடய ஸ்டைல் ஓகே ஸோ நம்மளோட அரப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் மிக்சர் வந்து நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் தயிர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கெட் கெட்டி ஆட்டு புளிக்காத தயிர் லைட் புளிப்பு போதும் ஸோ தயிரை வந்து நம்ம இந்த அவியலில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு வேணும்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் அவியல் புளி போட மாட்டாங்க ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் இங்கே எங்கள் அம்மாலாம் அடிக்கடி பண்ணுறதுல வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு புளி போடுவாங்க தயிர் விட மாட்டாங்க பட் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தயிர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைனலாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை தேங்காய் எண்ணெய் அதை மேலே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட மலபார் ஸ்டைல் அவியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பொரியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் ஊற்றிட்டு வாழைக்காய் ஆல்ரெடி நான் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து உப்பு போட்டு நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற வாழைக்காய் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பொரியல் வைக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் மஞ்சள் பொடியும் சில்லி பவுடரும் மட்டும்தான் போட போகிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த வாழைக்காயில் வந்து சில்லி பவுடரும் மஞ்சள் பொடியும் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் இருந்து முருகட்டும் முருகினதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வாழைக்காய் பொரியல் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து பருப்பு பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் ஸோ இது வந்து தோரம் பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் உப்பு ஸோ மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டு இது ஒரு கொதி வரட்டும் நீங்கள் பாசி பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் காயப்பொடி ஸோ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் வந்து போட்டுற போகிறேன் இந்த இதில் வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகா ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் போட்டு அரைச்சேன்ல அது ஸோ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கொதிக்கட்டும் 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தால் வந்து நல்ல கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு நான் வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் போடுவேன் பட் நீங்கள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை வர மிளகா கருவேப்பிலாம் இது பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் சின்ன உள்ளி போடணும் ஸோ இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை போட்டு இது நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆனோன்னு தாலில் ஊற்றிடலாம் ஸோ இந்த தால் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து பருப்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ரெசிபீஸை வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா வந்து நிறைய ரெசிபி இருக்கிறதுனால ஒரு வீடியோவில் வந்து அந்த ஃபுல் ரெசிப்பியை கவர் பண்ணுங்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஷார்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ தால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்து சாம்பார் வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சாம்பார் வச்சிடலாம் இது வந்து குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு சாம்பார் ஸோ கொஞ்சம் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வர மிளகா பெருங்காயத்தூள் பருவப்பில் வெங்காயம் தக்காளி ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து கேரட்டு பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸு எல்லாம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் காய் உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போல் நல்ல கிண்டியாச்சு இப்போ வந்து சில்லி பவுடர் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி பொடி ஸோ சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி பொடி மூணு ஸ்பூன் போடணும் அதான் அளவு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஸோ நான் யூஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பொடி இல்லைன்னா சாம்பார் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்காக இந்த பொடியில் உள்ள பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கிண்டி விட போகிறோம் பாருங்கள் நம்மளோட பொடி எல்லாம் போட்டு நல்லா அது பச்சை வாடை போயிடுச்சு இப்போ புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி போகிறேன் ஸோ புளி தண்ணி ஊற்றி அந்த புளி தண்ணியோட பச்சை ஸ்மெல்லுமே போகணும் ஸோ நம்மளோட புளி எல்லாம் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் சூப்பராட்டு இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பருப்பை ஊற்றிடலாம் இது வந்து துவரம் பருப்பு ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா சாம்பார் வந்து இருக்க இருக்க கெட்டி ஆகும் இப்போ நீங்கள் இதில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க வேணால் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் நான் உப்பே போடல அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகிட்டுருக்கு கொதிச்சிட்ருக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்ல குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கொத்தமல்லி கீரை மட்டும் போட போகிறேன் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட மணக்க மணக்க சூப்பரான சாம்பார் ரெடி ஸோ இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் கிச்சடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து யூஸ்வலாக வெண்டைக்காவை டீப் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க நான் கொஞ்சமாக ஆயில் வச்சு இதை அப்படி வறுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கிறிஸ்பியாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ இது எங்கள் வீட்டு செடியில் காய்ச்ச வெண்டைக்காய் ஸோ எங்கள் வீட்டு வெண்டைக்காய் பிளான்டில் உள்ளது இதை நம்ம நல்ல கிறிஸ்பியாக முறு முறுன்னு வறுத்து கோல்டனாக எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம அரைச்ச தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் அந்த அரைப்பை வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெண்டைக்காய் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்து இந்த அரைப்பு வச்சுருக்கோன்ல அதில் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம அர அர அரைப்பு கூட நான் வந்து அந்த வெண்டைக்காவை வந்து போட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட வெண்டைக்காய் கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து வேணும்னா நீங்கள் வந்து தாளித்து விட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தாளித்து விட போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குயிக்காக மாங்காய் கோஸ் அதாவது மாங்காய் பிக்கிள் ஸோ ஆயில் சேம் சீசனிங் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் வர மிளகா ஸோ இந்த மாங்காய் உருகாக்கு வந்து அந்த பிக்கலுக்கு வந்து லைட்டாக காயப்பொடி போடணும் அந்த பிள்ளையும் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ நான் தாளிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மாங்காய் போட்டுடலாம் 
மூணு நிமிஷம் கூட தேவையில்லை ஒரு ஒன் மினிட் போல சாட்டே பண்ணா கூட போதும் இப்ப இதுல வந்து உப்பு போட்டுடலாம் மஞ்சள் பொடி அது சாப்பிட முடியாது சில்லி பவுடர் போட்டு அப்படி கடிக்காது அப்படி கடிக்காது வயிறு வலிக்கும் அதில் வச்சிருக்கேன் ஸோ சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ கூட கொஞ்சம் ஆயில் வேணாலும் ஆயில் விடலாம் பாருங்க நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் வெந்தய பொடி நிறைய போடாதீங்க கசந்துரும் அவ்வளோதான் நம்மளோட குயிக் மாங்காய் பிக்கிள் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பைனாப்பிள் புளிஷேரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து என் தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு கருவேப்பில் வர மிளகா இவ்வளோ போட்டாச்சு ஓகே ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்ச பைனாப்பிளை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பீசஸ் இருக்குது கொஞ்சம் வந்து சங்கியாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் வந்து மஞ்சள் பொடி சில்லி பவுடர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பைனாப்பிள் புளிசேரி வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு நான் செஞ்சு காணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ வந்து தேங்காய் போட்டுடலாம் இது வந்து தேங்காய் ஜீரகம் வர மிளகா இந்த மூணும் அரைச்சி போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த அரைப்பு கூடியே நான் தண்ணி விட போகிறேன் ஓகே ஸோ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து தேவை டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் சுகர் போடணும் நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் சர்க்கரை போடுறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி இது தலைத்தலாங்கெலாம் கொதிக்கக்கூடாது ஓரத்தில் அப்படி நொறைச்சிட்டு வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இது வந்து நொறைச்சிட்டு வருது இந்த டைமில் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தயிர் ஊற்றிட போகிறேன் ஸோ ஒரு அரை கப் தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சூப்பரான பைனாப்பிள் புளிசேரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து புளி இஞ்சி பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் ஆயிலில் கடுகு போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து வர மொ இது கருவேப்பில் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு வர மிளகா போட்டாச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு கால் கப்பு போல் இஞ்சி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போட்டுடலாம் ஸோ இஞ்சி வந்து ஒன் மினிட் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஓகே ஸோ அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் புளியை வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு பேரே வந்து புளி இஞ்சி அதனால் புளியை வந்து போட்டுருங்க ஓகே இப்போ வந்து சர்க்கரை ஸோ உங்களுக்கு வந்து புளிப்பு இனிப்பு அந்த இஞ்சியில் உள்ள அந்த ஒரு துவர்ப்பு டேஸ்ட் உண்டு இல்லை கசப்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்து இருக்கும் அதனால் சர்க்கரையை போட்டு நல்ல திக்காகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க இது எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட புளி இஞ்சி வந்து நல்ல திக்காக ஜாமியாக ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோ சிம்பிள் தான் ஸோ இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் நம்மளோட புளி இஞ்சி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாசிப்பருப்பு பாயசம் அல்லது பாசிப்பருப்பு பிரதமன் ஓகே அதுதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெய் ஹீட் ஆனோடனே அதில் வந்து ஒரு அரை கப் பாசிப்பருப்பை போட்டு செவக்க வருத்துற போகிறோம் நம்ம ஸோ நல்லா கோல்டனாக வாசனை வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வருத்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாசிப்பருப்பு வந்து நல்ல செவந்தாச்சு ஸோ நான் வந்து இது கூட வந்து ஒரு கை ஜவ்வரிசி நான் போடுவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஜவ்வரிசியும் போட்டு அதையும் ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் ஸோ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ இந்த பாசிப்பருப்பு நல்லா வேகணும் வெந்த உடனே காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் அடை பாயசம் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஏன் நான் வீடியோ எடுக்கலைன்னா இது நான் வந்து அடை பாயசம் மிக்ஸ் போட்டு தான் பண்ணேன் அந்த ஈஸ்டன்னு ஒரு பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய பாலாட மிக்ஸ் உண்டு இல்லை அதை வந்து ஒரு லிட்டர் பாலில் வந்து அரை மணிக்கு வேக வச்சேன் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து அடை பாயசம் இங்கே நம்ம பிரதமன் வந்து குக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம பருப்பு ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு ரொம்ப கொலைவாகணும்னு இல்லை பட் தால் வந்து நல்லா வேகணும் முழுசு முழுசாக இருக்கக்கூடாது ஹார்டாட்டு 
ஸோ இப்போ நல்ல வெந்தாச்சா இப்போ வந்து சர்க்கரை போட்டுடலாம் நான் வந்து ஆர்கானிக் சுத்தமான சர்க்கரை போடுறதுனால இருத்து போடல டேரெக்டாக போட்டுடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் சர்க்கரையோட குவாலிட்டி வந்து சர்க்கரைனா என்னன்னு தெரியும்ல வெள்ளம் நல்ல இதுதான் ஸோ ஏன் நாங்கள் வந்து இதை சர்க்கரைன்னு சொல்லுவோம் பட் நீங்கள் வந்து வெள்ளம்னு சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வெள்ளத்தோட குவாலிட்டி தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிட்டு இருத்து போடுங்க பட் இது வந்து இருக்க தேவையில்லை இது வந்து பியோர் சர்க்கரை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான அட பிரதமனுக்கு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன் வெள்ளம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது அதை நல்லா வரட்டி விடணும் அடுப்பில் வச்சு வரட்டிகிட்டே இருங்க வரட்டினதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக தேங்காய் பால் விடுங்க அப்போ வந்து உங்களோட அந்த பிரதமனோட டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் வந்து பத்து நிமிஷமாக வரட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எப்படி வரண்டு இருக்கு பாருங்கள் நல்லா திக்காகி ஜாமியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி பிடிக்கும்னா ஜாஸ்தி போடுங்க இல்லைன்னா குறவா போடுங்க ஏலக்காய் பொடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் ஓகே ஸோ நம்மளோட பிரதமன் ரெடி ஆயிடுச்சு பருப்பு பிரதமன் பாசி பருப்பு பருப்பு பிரதமன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இனி வந்து இதில் வந்து கேஷ்யூனட் கிஸ்மஸ் தேங்காய் வறு நெய்யில் வறுத்து போடணும் அது ரெண்டாவது நான் பழ பிரதமன் இப்போ பண்ண போகிறேன் அது முடிச்சுட்டு மொத்தமாக நான் வறுத்து போட்டுற போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை மாற்றிடலாம் இப்போ அடுத்த பிரதமன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பெரிய ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் ஒரு ஏத்தம்பழம் நல்ல பழுத்த ஏத்தம்பழம் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெய்யில் வந்து இந்த ஏத்தம்பழத்தை நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நல்லா வா கிண்ட போகிறோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேண்டாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் போதும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து நல்லா வறட்டி விட்டாச்சு பழத்தை இப்போ வந்து இதில் வந்து சர்க்கரை போட போகிறோம் வெள்ளம் 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 சர்க்கரை இல்லை வெள்ளம் குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரைஞ்சு ஒரு அல்வா மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா வரட்டணும் இந்த சர்க்கரையை வந்து நம்ம போட்டிருக்க வெள்ளம் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது அந்த பழம் பருப்பு எது கூட பண்ணுறதா இருந்தாலும் பிரதமனுக்கு மட்டும் நல்லா வரட்டி விடுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட இதை வந்து நான் நல்லா வரட்டி எடுத்தாச்சா இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் ஊற்றிடலாம் ஸோ தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா கிண்டிடுங்க அடுப்பை அணைச்சிட்டு விடுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து பாயசத்தை ஆஃப் பண்ணி தேங்காய் பால் தேவைக்கு தக்கன ஊற்றி அணைச்சாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ பாயசத்துக்கு வந்து நான் வறுக்கணும்னு சொன்னேன்ல ஸோ அதுக்கு வேண்டி தேங்காய் கேஷ்யூநட்டு கிஸ்மிஸ் இந்த மூணுத்தையும் நெய்யில் வந்து நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ஃப்ரை ஆனோடனே இதை பாயசத்தில் ஊற்றிடலாம் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறத பாதி இந்த பனானா பாயசத்துலேயும் பாதியை வந்து நம்ம பருப்பு பிரதமன் இருக்குல்ல அதுலேயும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இது வந்து கூல் ஆகும்போது திக்காகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஊற்றி கூட ஹீட் பண்ணிக்கலாம் சர்வ் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்ம நேந்திர பழ பிரதமனும் பருப்பு பாயசம் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நான் வேணுன்னா அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஊற்றி சூடு பண்ணிப்பேன் ஸோ நார் நார்த்தங்காய் பச்சடி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு சின்ன வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு நார்த்தங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இவ்வளோ வெங்காயம் போடுறேன் ஓகே ஸோ வந்து நல்லா வதக்கியாச்சா இப்போ வந்து இதில் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற நார்த்தங்காவை போட்டுடலாம் இப்போ நார்த்தங்காய் போட்டுட்டு இந்த நார்த்தங்காவை மினிமம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது நீங்கள் நல்லா வதக்கி விடணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்த்தங்காய் வந்து நல்லா குக் ஆகியாச்சு இப்போ வந்து இதில் சில்லி பவுடர் போட்டுடலாம் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க
ஸோ தண்ணி ஊற்றிடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் வெந்தோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்க நம்மளோட நார்த்தங்காய் பச்சடி நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சேன்ல நார்த்தங்காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு சூப்பராக வெந்துடுச்சு சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு பாதி நார்த்தங்காய் அப்படி கரைஞ்சிடுச்சு இதில் ஒரு பெரிய பீஸ் வெள்ளம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நார்த்தங்காய் யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப பிட்டராக இருக்கும் கசக்கும் அது அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வெள்ளம் ஸோ இந்த நார்த்தங்காய் பச்சடியில் மெயின் ஐட்டம் புளி கொஞ்சம் போடணும் அதை நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ அந்த புளியை வந்து போட்டுற போகிறேன் ஓகே ஸோ புளி போட்டு அதை நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு இனிப்பு ஏதாவது வந்து கம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட நார்த்தங்காய் பச்சடி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலேயே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து க்ளீன் பாட்டிலில் வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ஆஃப் பண்ணி கூல் ஆனோடனே நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் அடைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஓலன் பண்ண போகிறோம் ஓலன் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆஷ் கார்டன் சொல்லுவாங்கள்ல ஆஷ் கார்டன் என்னென்னா தடியங்காய் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல அது கருவேப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி ஒரு கடாயில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து மொத தேங்காய் பால் மொத தேங்காய் பால் விடணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இது வந்து நல்லா இப்போ வேகணும் இந்த ஒரு மொத தேங்காய் பாலில் மொத தேங்காய் பால் இது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் அதாவது தண்ணியாக இருக்கும்ல அந்த தேங்காய் பால் கெட்டியான தேங்காய் பால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த தேங்காய் பாலில் வந்து நல்லா வந்து வேகணும் சரியா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து பெரும்பயிர் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காராமணின்னு சொல்லுவோம்ல அது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அதுவும் வேகட்டும் ஸோ எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது தண்ணி தேங்காய் பாலில் வேகட்டும் வெந்தோடனே கடைசி நம்ம மொத தேங்காய் பால் போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஓலன் வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றி வேக வச்சோன்ல ஒரு ஒரு லைட்டு போதும் ஒரு லைட்டு அரைச்சிடும் ஸோ தேங்காய் பால் ஊற்றி வேக வச்சோன்ல அது வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் அடுப்பை ரொம்ப லோ பண்ணிவிட்டு மொத தேங்காய் பால் அந்த கெட்டியாக வச்சுருக்கோம்ல அந்த தேங்காய் பாலை ஊற்றி ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட ஓலன் வந்து ரெடி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காலன் ஸோ காலன் அது கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில ஸோ அது வந்து சேனக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வாழைக்காய் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சேனக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் பார் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் அப்படி பண்ணணும்னு இல்லை ஸோ சேனக்கிழங்கு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வாழைக்காய் போட்டுடலாம் வாழைக்காய் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க இதுல கொஞ்சம் பெப்பர் சோ இப்ப இந்த சேனையும் இதுவும் நல்ல வேகட்டும் ஸோ இதுக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கு வந்து நான் தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் இந்த மூணும் அரைச்சு வச்சிருக்கேன் ஸோ இது வெந்தோன்னா அரைப்ப போட்டுருலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட காலனுக்கு சேனையும் அந்த வாழைக்காவும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நான் அரைச்சி வச்சதை போட்டுற போகிறேன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் ஸோ இவ்வளோ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போட்டுடலாம் ஸோ கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் வேகட்டும் நல்ல ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம காலனுக்கு வந்து நல்லா கொதிச்சாச்சு நான் இப்போ இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தயிர் வந்து விட போகிறோம் கெட்டி தயிர் ஸோ கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கூல் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து தயிர் ஊற்றிடலாம் தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளிக்கக்கூடியதை வந்து ஊற்றிடலாம் ஸோ கடைசியாக தாளித்து விடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம காலன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இனி தாளித்து மட்டும் விடணும் ஸோ காலனுக்கு வந்து எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் வர மிளகா ஸோ காலனும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எரிசீரிக்கு வந்து சேனையும் பூசணிக்காவும் ஸோ யூஸ்வலாக பம்கின் மட்டும் வச்சு பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சேனை போடுறது பிடிக்குமா அதனால் நான் சேனையும் பூசணிக்காவும் வச்சு தண்ணி ஊற்றி இது கொஞ்சம் வேகட்டும் இது வெந்தோன்னு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் 
சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனையும் பம்கினும் நல்ல குக் ஆயிடுச்சு சோ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கு அதனால கொஞ்சமா தண்ணி விடுறேன் ஓகே இப்ப வந்து இதுல நம்ம அந்த வெந்த பருப்பை போட்டுறோம் சோ இப்ப இந்த வெந்த பருப்பு என்னது காராமணி இல்லைன்னா தட்டப்பயிறு நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்களோ அப்படி அதை கொஞ்சம் போட்டுருங்க இப்ப வந்து நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா அதையும் போட்டுரும் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டுடலாம் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் நேரம் இருந்து கொதிக்கட்டும் கொதிச்சு கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட இது வந்து நல்ல குக் ஆகி இதாயாச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு தாளிச்சு மட்டும் கொட்டிடுவோம் ஸோ எரிசேரிக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வர மிளகா கருவேப்பில அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் இவ்வளோ போட்டு அதை கோல்டனாக வறுத்துட்டு எரிசேரில் ஊற்றுவோம் ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ இதை ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ எரிசேரிக்கு ஒன்று தேங்காய் வருவோம் நம்மளோட எரிசேரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ காலை வந்து தாளிச்சு ஊற்றிடும் ஃபஸ்ட்டு உப்பு 